பாலு சொன்னார் இல்லையா இங்கே இந்த காயினை தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அங்கேயும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதில் அர்த்தம் இருக்கு அதனால அந்த ரொம்ப அது கிளேர் இந்த லைட்டு மாதிரி அது கிளேர் அடிக்கும் ஆடியன்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா நடிகனுக்கு பயம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக போட்ட லைட்டை அவன் அது அவன் குருடனாக்கிடக்கூடாது அவனை அது ஆயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும் போர் அடிக்கிறதுங்கும் போது சொல்லி நிறுத்திடணும் அந்த சினிமாவை அது நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்குது இங்கே அதுக்கு காரணம் வர்த்தகக்காரர்கள் வந்து அப்படின்றாங்க அதனால் அது கேட்க மாட்டேங்குது அதுவும் கேட்கணும் அதாவது அங்கே எங்கே உரிமை இருக்கும் விமர்சனர்கள் விமர்சகர்கள் ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் இந்த படம் பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது சொல்கிறது அல்ல விமர்சனம்னு என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அது அல்ல அவங்களுக்கு வேலை ஒரு சினிமாவில் எப்போ பார்த்தாலும் நீ ஒழுக்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து சினிமாவுக்கும் ஒரு கலைக்கும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கிறது இந்த மாறல் சொல்ல எத்திக்கல் விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது ஸோ அதை அதெல்லாம் இங்கே இப்போ எல்லாரும் ஒவ்வொரு வருத்தங்கள் சொன்னாங்க இப்போ மிஷ்கின் பேசும்போது நான் எழுதிருக்க வேண்டிய புத்தகம் ஒன்றும் கெட்டு போயிடல எழுதுங்க நம்ம சங்கர பச்சான் பேசும்போது குப்பேனார் பாலு மேந்திராவே நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்காரு என்ன போய் குப்பைப்படுத்தலாம் நடிக்கிறீங்கன்னு நல்ல விவசாயி வந்து நரகலை கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க விதை கையில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சேன்னா போட எல்லாத்தையும் நான் உழுதுருவேன் கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அது நடக்கும் விதையை மாத்திரம் விட்டுறாதீங்க நீங்கள் வேற ஏதாவது விளைச்சிடக்கூடாது அற்ப புதர் ஏதாவது மண்டிடக்கூடாது பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் அது பார்த்துக்க வேண்டிய நம்ம தான் நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் அதாவது பிறகு சில்லராகவும் சொன்னது கேர்ஃபுல்லாக சொன்னார் பட் அதுதான் உண்மை ரெண்டும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏழ்மையும் இருக்கும் வசதியும் இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அதாவது இந்த சம சமப்படுத்துதல் சமப்படுத்துதல்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது தெரியுமா மலையை மதியாதவர்களின் வேலை அது பள்ளத்தாக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் அங்கே தான் நீர் சேரும் அதனால் நான் இப்போ என்னால் ரொம்ப ஃபிலாசபி பேசுகிறேன் என்னென்னா பயங்கரமாக காமெடி அடிச்சுட்டார் கொஞ்சம் சீரியஸாக ஏதாவது வேணும் நவரசமும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியது கடமை இல்லையா எங்களுக்கு அதனால் பாகிராஜ் காமெடி பார்த்துக்கிட்டார் நான் கொஞ்சம் சீரியஸாக பார்த்துக்கலாம் இந்த சரித்திரத்தை பற்றி சொல்லிட்டு வரும்போது இது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி கூட நான் பாத்ரூமில் ஒருத்தர் அடிக்கிற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணேன் நான் தேவி தேட்டர் பாத்ரூமில் இதை உட்காந்து இருக்காரு அப்போ தெரியாது எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி வர போகிறோம்னு தெரியாது நான் அப்போ நட்சத்திரம் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வைத்தியராக பார்த்துருக்கேன் நான் அதெல்லாம் தெரியாது எங்களுக்கு அப்போ அது சரித்திரம் இதுவும் சரித்திரம் தான் இதை ஊக்குவித்தவர்களுக்கு நன்றி இதை செய்தவருக்கு முக்கியமாக நன்றி கலாட்டா இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய கலாட்டா பண்ணதுக்காக நன்றி இதெல்லாம் ஸ்டூடியோவாக இருந்த இடங்க போச்சுங்க எல்லாம் ஹோட்டல் ஆகிடுச்சு எனக்கு கவலையே வேணாம் வேற ஏதோ வரும் ஸ்டூடியோவே இல்லை வேணாம் நாங்கள் வேற எங்கேயோ போவோம் ஃபிலிம் எல்லாம் போச்சுங்க நான் ஃபிலிமே வேணாம் நாங்கள் அதையும் தாண்டி போயிட்டே இருப்போம் அந்த இந்த செகண்ட் வால்யூம் தேர்ட் வால்யூம் போது நான் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது அழகான ஆதாரபூர்வமான புத்தகத்தை கொடுத்த கலைஞன் அவர்களுக்கும் கலாட்டா மீடியா பப்ளிகேஷனுக்கு வேண்டிய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் நான் நடிக்க ஆரம்பிச்சும் போது தான் அதுக்கு வந்திருக்கான்னு கேட்டு ஷாக் ஆகிடுச்சு எனக்கு நாற்பத்தாறு வருஷம் ஆகிருக்கு அது நாற்பது வருஷம் சினிமாவை நேசித்த சுவாசித்த ஒரு அற்புதமான ஒரு இளைஞன் பதினோரு படம் எடுத்திருக்காரு பதினோரு படம் எடுத்து அதுக்கு அழகான அறிவுபூர்வமான அர்த்தமான படங்கள் அவார்டு எடுக்கக்கூடிய படங்கள் எடுத்தால் கூட அவருக்கு இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற பெயர் தான் சிரஞ்சீவியாக இருக்கும் என்பதை சந்தோஷமாக சொல்லிக்கொள்கின்றேன் ஒரு ஐயாயிரம் படங்களில் ஒரு தேர்வு செஞ்சு ஒரு முன்னூறு எடுத்து அதில் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தேர்வு செய்து செலக்ட் பண்ணுறது கூட மிகப்பெரிய ஜாம் வாங்கலாம் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களை வச்சுக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே அந்த ஒவ்வொன்றுக்குமே கதை சுருக்கத்தை அவர் எழுதிக்கு விதம் தான் அது இன்னும் என் படமே பார்க்க வேண்டியது இல்லை அந்தளவுக்கு அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு கதை சுகத்தில் கூட வந்து மூணு படத்துக்கு காளிதாஸுக்கும் ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்துக்கும் பவளக்குடிக்கு மட்டும் ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கலையான்னு சொல்லியிருக்காரு அது பவளக்குடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் எடுக்கப்பட்ட படம் தியாகராஜ பாலுடைய முதல் படம் அதை 
படத்தை எடுக்கும்போது பேவர் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் எழுநூறுரூவா அவர் சிபாஸ்லேயே எஸ்டி சுப்பலட்சுமிக்கு ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் பண்ண கே சுப்பிரமணியம் பத்மா சுப்பிரமணியம் ஃபாதர் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணார் அவருக்கு வந்து ஐநூறுரூவா அந்த படத்துக்கு சம்பளம் அது எஸ்டி சுப்பிரமணி சிபாஸ் மணிக்கு அவர்கிட்ட பின்னாடி சுப்பிரமணியம் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதில் போகுது இங்கே உட்கார்ந்துருக்கார் ஜாம்பவான் ஃபில்மி சாந்தன் அவர்கள் அவர் புத்தகத்துலேருந்து நிறையா விஷயம் எழுதியிருக்கார் அவருக்கு இணையாக வந்து இனிமேல் ஒருத்தர் உருவாகி நம்ம புத்தகம் எழுத முடியாது அதே மாதிரி ரெண்டாக அவர்கள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்துலேயும் நிறையா விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காரு சண்முகநாதம் அவர் சந்தானகிருஷ்ணன் பின்னர் ஒரு அவர் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு மிகச்சிறந்த புத்தகம் உருவாக்கியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து நெருங்க சுவாசமாக இருக்கக்கூடியது தமிழ் சினிமா அது ஒரு நடுவினை நாடாள வைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது தமிழ் சினிமா ஒரு அஞ்சு முதலமைச்சரை கொடுத்தது தமிழ் சினிமா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னப்போ இந்த பார்த்த கிளிப்பிங்ஸில் வந்தவங்க எல்லாருமே பெரிய ஆட்கள் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் அந்த ஜெமி ஸ்டுடியோவை எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா பதினோரு அணாவுக்கு வாங்கியிருக்காரு கே சுப்பிரமணியங்கிட்ட வாங்கி அந்த ஜெமி ஸ்டுடியோவாக வர பண்ணியிருக்காரு அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பிரிண்ட் போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து சந்திர அப்புறத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது பிரிண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எடுத்து படுத்த போட்டிருக்காங்க அறுபது அடி எழுத்துக்கு வந்து ராஜகுமாரி கட்ட விட்டு வந்து பாம்பேல வச்சு அந்த கட்ட விட்டு காத்தடிச்சு கீழே உண்டு பத்து கார் டேமேஜ் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு உள்துறை அமைச்சர் அந்த முராஜ் தேசா இனிமேல் கட்ட விட்டு வெக்கி கூட உத்தரப்பட்டாரன் அவையார் படம் எடுக்கும்போது அவையார் மூணு அவையார் சேர்த்து தான் தவறான் சொல்லி மூணு அவையார் என்னென்ன சிறப்பான சிஸ்டர் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு படம் பண்ணு சொல்லி அப்படி எடுத்து ஒரு படம் கேபிஎஸ் அவர்களுக்கு அதில் வந்து நாலு லட்சம் ரூபா பணம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நாற்பது கோடி ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணார் இந்த யானைகள்லாம் வந்து போய் கூட்டில் போய் ஷூட் பண்ணிக்காங்க அண்டா நிறையா சாப்பாடு செஞ்சு யானை கொட்டி அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது விட்டு என்ன பண்ணால் விடுதி அடிச்சு தூக்கியில் போட்டுருமா அது அந்த மாதிரிலாம் போராடி எடுத்தவர் சத்தியஜித் அவர்களை ஜெர்மனி போய் தங்கக்காடி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கல்கட்டாவில் போய் பார்க்குறாரு ஜிந்தகி ரிலீஸ் டைமில் தியேட்டரில் ஆளே கிடையாது அந்த பையன் அட்ரஸை வாங்கிட்டு போய் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கதவை தேட்டி கூப்பிட்டு உலகத்தையே பெரிய டேரக்டாக வருவேன்னு சொல்லி பாராட்டினவர் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் அவங்க எல்லாம் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படி ஏழு செட்டியார் அவர்கள் அந்த காலத்துலேயே வந்து ராஜ்குமார் மார்கீஷ் அசோக்குமார் கிஷோர் குமார் பாரத் பூஷன் பாலா சகானி சுனில் தத் மீனாகுமாரி நின்று நல்லா தெரிஞ்சு படம் எடுத்தவர் அவர் பண்ணிய மிகப்பெரிய காரியம் பாரதியார் கருவியில் வந்து அவன் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் அறுநூறு ரூபாய்க்கு வித்துருக்காங்க வெறும் பாரதியார் புத்தகத்தை அறுநூறு ரூபாய் சுராஜ் பண்ணி ஒருத்தர் வாங்கி வச்சுருந்துருக்காரு இவர் செட்டியார் போய் அதை வாங்கி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கி வச்சுருந்து தன்னுடைய படங்களில் பாட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஓனந்தூர் ராமசாமிட்டி அவர்கள் வந்து நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வந்தபோது இது நாட்டுடைய வாக்கணிக்கும் போது ஒரு பைசா வேணான்னு கொடுத்தார் அதனால தான் நமக்கு அந்த பாட்டை கிடச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் ஏ வி செட்டியார் அவர்கள் அப்போ மாடல் தேர ஸ்டீயர் ஆசை இன்னும் வித்தியாசமாக நாள் இங்கிருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் மலடி வாரத்தில் ஒரு ஸ்டுடியோவை முத முதல்ல தமிழ்நாட்டில் அவர் தான் ஸ்டுடியோவை உருவாக்குறார் முப்பத்தஞ்சில் ஒரு ஸ்டுடியோவை கட்ட ஆரம்பித்து முப்பத்தேழில் தவமணி தேவி வச்சு சதி அகல்யான படம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு பல முதலில் சொந்தமானவர் முதல் படம் வந்து கன்னட முதல் படம் புலந்தரதாசன் அவர் தான் எடுத்தார் மலையாளத்தில் முதல் படம் பாலன் அவர் தான் எடுத்தார் முதல் கண்டம் பிச்சை கோட்டு கலப்படத்தை வந்து மாடன் தேசம் எடுத்துச்சு முதல் தமிழ் சினிமா நூறாவது படம் பக்த ராமதேவர் அவங்க தான் எடுத்தாங்க முதல் அவர் ஸ்டண்ட் படம் வந்து மாயா மாயவன் இப்படி பல முதல் சொந்தமான படம் முதல் வண்ண படம் அலிபா பாட்டு அவர் தான் அப்படி ஒரு அற்புதம் நூற்றி பதினெண்டு படங்களை ஒரு நிறுவனம் எடுத்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தியாகராஜ பவர் பாட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க தங்க பிள்ளைட்டில் சாப்பிட்டவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தில் யாருமே இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி தெரியல தங்க பிள்ளைட்டு சாப்பிட்டு கவிஞர் சுயமாவுக்கு தங்க பிள்ளைட்டு என் ஃப்ரெண்டு இன்னும் நம்ம கூட தான் இருக்கு தங்க பிள்ளைட்டு தங்க தமிழை கொடுத்து சாப்பிட வச்சவர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது கச்சேரி செஞ்சு கொஞ்சம் நிதி வசூல் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாங்க இது நாடகமெல்லாம் போட்டு வசூல் பண்ணி கொடுக்குறாரு வாரு முடிஞ்சது உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க என்ன கொடுப்போம்னு கேட்டார் இந்த இடத்த எடுத்துக்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கராக இருக்குன்னா இவன் நாட்டை கூட போட்டு நீ எனக்கே கொடுக்குறாயா என் நாட்டை மொத்தம் நீ முடியா வேண்டான்ட்டார் அந்த இடம்தான் திருவரம்பூர்னு ஒரு ஊர் ஆயிடுச்சு திருவரம்பூர்னு ஒரு ஊர் அவருடைய ஊர் அங்கே உருவாயிடுச்சு அப்புறம் பிரிஞ்சு சொன்னப்பா நாற்பத்தேழு வீடு புதுக்கோட்டையில் நாற்பத்தேழு வீடு ஒரே ம
பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வணக்கம் இது வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் தமிழ் சினிமா ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தனஞ்சயன் அவர்கள் சில மாதங்களுக்கு முன் இப்படி ஒரு புத்தகம் கொண்டு வர அந்த முனைப்பில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டேன் காரணம் தமிழ் சினிமாவை ஆங்கிலத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமா மீது ஆர்வம் கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் எடுத்து செல்ல ஒரு புத்தகம் இல்லையே என்ற ஒரு குறையை அவர் தீர்த்து வைக்கப் போகிறார் என்ற அந்த ஒரு நினைப்பு மட்டும்தான் வாட் தனா ஹஸ் டன் இஸ் எ லேபர் ஆஃப் லவ் ஓன்லி எ பர்சன் ஹூ இஸ் பேஷனேட்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தமிழ் சினிமா குட் ஹவ் டன் திஸ் நோ லெஸ் அ பர்சன் குட் ஹவ் டன் சச் ஏ மேமத் ஒர்க் த அமௌண்ட் ஆஃப் research that has gone into making this book uh, is absolutely phenomenal so i take this opportunity to thank uh, dhananjayan uh, for having brought this book uh, in english about tamil cinema and uh, uh, and the புத்தகத்தை கொண்டு வந்து முதல் பக்கத்தை புரட்டினதுமே எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் இதை சாமி கண்ணு வின்சென்ட்டுக்கும் அந்த எச்எம் ரெட்டி அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி த பயணியர் த புக் ஹேஸ் பின் டெடிக்கேட்டட் டு த பயணியர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் இட்ஸ் எ வண்டர்ஃபுல் ஜெஸ் அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை எனக்கு ஐ டோன் வித் ஐ வாஸ் என்ன சில சமயத்தில் குறுக்கு மாதிரி குறுக்கு யோசனை எல்லாம் வரும் எனக்கு முதல் பக்கத்தை திரும்பினதுமே சிவாஜி சார் வந்து பணத்தை இப்படி பிடிச்சிட்டு பல்லெல்லாம் சிரிப்பாக வாயெல்லாம் சிரிப்பாக இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஐ தாட் இட் வாஸ் அ வெரி சிம்பாலிக் ஷார்ட் ப்ராபப்ளி சம்மிங் ஆஃப் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் டவுன் சினிமா தென் அண்ட் நவ் அது ரொம்ப நேரம் அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் அந்த படத்தை பார்த்தீங்க ஒரு நாணயத்தை தூக்கி பிடிச்சிட்டு அண்ட் ஹீஸ் லாஃப் மை குட்னஸ் ஐ தட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் தனஞ்சயன் இதை யோசனை பண்ணி போட்டாரா இல்லாத ஒரு விபத்தாக எனக்கு தெரியல ஆட்டிடியூட் நாட் ஓன்லி தமிழ் சினிமா குறிப்பாக தமிழ் சினிமா சினிமா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இன் தி ஷார்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் சோ சோ ஹாப்பி today to see my dearest friend kamal and my, my director uh, uh, chingidan srinivas rao and all my young friends cheran and others and uh, mahendran with whom i had the pleasure and honor of working it's a wonderful evening bhagiraj is there purni is there all these people are there it's a wonderful recall it's a beautiful reunion of all these people with whom i had the honor of working and uh, dana once again i thank you on behalf of all the people who really love town cinema you have done a great job you really have done a great job and the publishers i salute you for supporting this kind of a mammoth work thank you thank you very much for this thank you